హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ రీసెంట్ గా మనకు విఆర్ ఓ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఆల్రెడీ మనం తెలుగులో ఒకసారి చూడడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ నుంచి ఎగ్జామ్ డేట్ కి దాదాపుగా హండ్రెడ్ డేస్ అనేది మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది సో ఈ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా క్రాక్ చేసి ఒక విఆర్ ఓ ఉద్యోగాన్ని సాధించాలో ఈరోజు చూద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ టేబుల్ వన్ అండ్ ప్లీజ్ ఇట్ లైక్ బటన్ ఎంకరేజ్ మై ఛానల్ సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వీళ్ళు పేపర్ వన్ లో నైన్ టాపిక్స్ పేపర్ టూ లో ఫైవ్ టాపిక్స్ ఓవరాల్ గా మనకు ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంది సో దీంట్లో మనకు మెయిన్ గా లెంత్ టాపిక్స్ చూసుకోవాలి దాంతో పాటు షార్ట్ అండ్ టాపిక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఈజీగా మనం గెటింగ్ కావచ్చు సో పార్ట్ టూ లో చూసుకుంటే లెంత్ టాపిక్స్ మెంటల్ అబిలిటీ దాంతో పాటు లాజికల్ రీజనింగ్ ఈ రెండు కూడా హెవీగా ఉన్నాయి దాంతో పాటు సింప్లెస్ట్ టాపిక్ చూసుకున్నట్టయితే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మనకు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ ఇచ్చిండు కాకపోతే మనం టెన్త్ స్టాండర్డ్ గా ప్రిపేర్ అవుదాం దాంతో పాటు ఆర్థమెటిక్ అండ్ న్యూమెరికల్ సో ఈ రెండు కూడా ఆర్ఆర్బి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇది వాళ్ళకు ఒక ప్రాక్టీస్ లెక్కనే సో ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బి సంబంధించి గ్రూప్ ఫోర్ లో ఉంది ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ లో ఉంది సో ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ దాంట్లో ఉంది దాంతో పాటు ఎస్ఎస్సి లో ఉంది నెక్స్ట్ పోస్టల్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది సో మనకు ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ మనం చూద్దాం ఈ ఫోర్ ఫైవ్ టాపిక్స్ సంబంధించి నెక్స్ట్ మనకు థియరీ ఓరియంటెడ్ సో దీంట్లో మొత్తం మనకు మ్యాథమెటికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇదంతా థియరీ ఓరియంటెడ్ ఇక్కడ థియరీ ఓరియంటెడ్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పార్ట్ వన్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ లో ఉన్నటువంటి నైన్ టాపిక్స్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావాలి అంటే దీంట్లో గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఈజీగా గెటిన్ అయ్యే మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా వాటిలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి సంబంధించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకు ఒక షెడ్యూల్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో డైలీ మనకు హండ్రెడ్ డేస్ షెడ్యూల్ తీసుకున్నాం సో ఈ హండ్రెడ్ డేస్ లో పార్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ పార్ట్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి సో ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో చూద్దాం సో ఇక్కడ టాపిక్ ఎయిట్ అంటే నెంబర్ అండేది సో తెలంగాణ పాలసీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది చాలా చిన్న టాపిక్ రిమైనింగ్ ఎయిట్ టాపిక్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ పాలసీస్ అనే చిన్న టాపిక్ కాబట్టి మార్నింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ డైలీ సిక్స్ డేస్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో అప్ టు జూన్ ట్వెల్వ్ దాకా ఈ టాపిక్ ని కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ సో ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఒక ట్వంటీ డేస్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఫుల్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే సో వీటితో పాటు మరి కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ యొక్క డేటా కూడా కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఒక ట్వంటీ డేస్ సో డైలీ మార్నింగ్ మనకు తెలంగాణ పాలసీస్ సిక్స్ డేట్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా డైలీ వన్ అవర్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇండియన్ పాలిటీ వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం థియరీ ఓరియంటెడ్ దాంతో పాటు బ్రెయిన్ కొంచెం ఫ్రెష్ గా ఉండాలి కాబట్టి మనం కొంత రెస్టింగ్ తర్వాత మనం ప్రిపేర్ కావడానికి బెటర్ ఉంటుందని ఈవినింగ్ సెషన్స్ లో ఉండడం జరిగింది సో ఇది థర్టీ డేస్ పడుతుంది మినిమం ఎందుకంటే దీంట్లో ఆర్టికల్స్ కావాలి దాంతో పాటు రాజ్యాంగం గురించి తెలిసి ఉండాలి దాంతో పాటు మెయిన్ గా పంచాయతీ రాజ్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుండాలి యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది పంచాయతీ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ భారత రాజకీయ వ్యవస్థ అండ్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి దాంతో పాటు మిగిలిన అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఇండియన్ పాలిటీ సంబంధించినటువంటి అన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి మినిమం థర్టీ డేస్ అనేది దీన్ని సరిపోతుంది సో జూలై ఫిఫ్త్ కల్లా కంప్లీట్ అయిపోతుంది డైలీ వన్ అవర్ ప్రిపేర్ అయితే సో ఒక్కసారి బడ్డెన్ మీద వేసుకోకుండా డైలీ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రిపేర్ అవ్వడం ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే టాపిక్ డైలీ రిపీట్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది దాంతో పాటు ప్రీవియస్ వచ్చినటువంటి టాపిక్ దీనిలో కంటిన్యూషన్ రావడం వల్ల మీరు ఏ రోజు ఏ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయ్యారు ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ మటుకు ప్రిపేర్ అయ్యారో మీకు తెలిస్తే ఈజీగా మర్చిపోకుండా ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకానమీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సో దిస్ ఈస్ ద లెంతియస్ట్ టాపిక్ నాకు తెలిసి సో ఎందుకంటే జియోగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ సింపుల్ గా ఉన్నప్పటికీ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి డైలీ టూ అవర్స్ ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది సో
దాంతోపాటు మూమెంట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ కాంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ టూ దాకా అడుగుతారు కాబట్టి దీనికి డైలీ టూ అవర్స్ ఈవినింగ్ సెషన్స్లో ఉండడం జరిగింది దీనికి ఈవినింగ్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ మూమెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా రిలేటివ్ టాపిక్స్ అనేవి తెలుస్తాయి కాబట్టి ఈవినింగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో సిక్స్టీ డేస్ దట్ మీన్స్ జూలై థర్టీ కల్లా ఈ టాపిక్ ఫినిష్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సొసైటీ కల్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణ చూసుకున్నట్లయితే డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే ఫినిష్ అయిపోతుంది దాంతోపాటు మనం తెలంగాణ జియోగ్రఫీ తీసుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి కల్చర్ దాంతోపాటు సొసైటీ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది ఇది కూడా ఈవినింగ్ సెషన్స్లో వేసుకోవడం వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు ట్వంటీ డేస్లో ఇది ఫినిష్ అయిపోతుంది జూన్ థర్టీ కల్లా ఈ టాపిక్ కూడా అయిపోతుంది సో జనరల్ సైన్స్ ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ద లెంతియస్ టాపిక్ అయినప్పటికీ మనం దీన్ని సిక్స్టీ డేస్లో కవర్ చేసేసుకోవచ్చు డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ సో దీనిలో కూడా మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వీఆర్ ఓ కంత డెప్త్గా వెళ్ళడు ఎందుకంటే నైన్ టాపిక్స్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వాల్సి ఉంటుంది సో సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వల్ల మనకి మినిమంగా ఇండియా హిస్టరీ అండ్ మూమెంట్ సంబంధించి ఎక్కువ వస్తారు జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకానమీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ గురించి ఎక్కువ వస్తుంది ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి ఫైవ్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తాయి తెలంగాణ పాలసీస్ నుంచి ఖచ్చితంగా సిక్స్ టు ఎయిట్ వస్తాయి సో ఇక రిమైనింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి అయితే వీటన్నిటికీ లింకేజ్గా ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి డైలీ డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ హండ్రెడ్ డేస్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో డైలీ అంటే దట్ మీన్స్ మనకు మినిమం త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ మనకు డేటా అనేది కలెక్ట్ అయి ఉంటే మనకు మ్యాక్సిమం రేపర్ అనేది త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం వస్తుంది సో ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంబంధించి ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే సమావేశాలు ఉంటే మాత్రం అది జనవరి ఫస్ట్ నుంచి వచ్చే కలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ త్రీ మంత్స్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ కానీ డైలీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే అయిపోతుంది సో దీనికి సంబంధించి మనం మెయిన్గా మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ట్వెల్వ్ దాకా ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈవినింగ్ త్రీ నుంచి ఎయిట్ దాకా ప్రిపేర్ అయితే డైలీ ట్వెల్వ్ అవర్స్లలో త్రీ అవర్స్ రెస్ట్ ఇచ్చేస్తే నైన్ అవర్స్ ప్రిపరేషన్కి బాగుంటుంది మార్నింగ్ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ మొత్తం షెడ్యూల్ సరిపోతుంది సో ఈవినింగ్ చేస్తే ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ తీసుకున్నట్లయితే ఉన్నటువంటి ఫైవ్ టాపిక్స్లో ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి కవర్ చేస్తారు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక దాంట్లో ట్వంటీ రావచ్చు దాంట్లో టెన్ రావచ్చు దాంట్లో ట్వెల్వ్ రావచ్చు కానీ ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి దాంట్లో మినిమం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇంగ్లీష్ అనేది ఎయిత్ స్టాండర్డ్ ఇస్తున్నారు నేను డైరెక్ట్గా మీకు టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగులో అంటే పైన ఇంగ్లీష్ వస్తుంది దాని కింద తెలుగులో మనకు మ్యాటర్ వస్తుంది కాబట్టి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది కాకపోతే ఇది ఇంగ్లీష్ అనేది మనకు పెద్ద టచ్ ఉండదు కాబట్టి మనకు వన్ అవర్ పడుతుంది అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే దీనికి సంబంధించి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ నేను మా ఛానల్ ఇరవై ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ కాగానే రిలీజ్ చేస్తాను సో మీరు ఏం చేయాల్సింది ఏం లేదు మీరు సబ్స్క్రైబ్ కావాల్సిందే అవగాహన నేను మీకు డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఫుల్ లెంతి వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ సంబంధించి సో ఇది చాలా లెంతి ప్రాసెస్ దా దీంట్లో దాదాపు పదకొండు వందల పేజీలలో దాదాపుగా పదిహేను వేల బిట్స్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని క్రాక్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ ఇష్యూ కాబట్టి సిక్స్టీ డేస్ టైం పడుతుంది వీటికి సో ఈ సిక్స్టీ డేస్ ఈ జూలై ఫస్ట్ నుంచి అండి మీకు ఇక్కడ జూన్ థర్టీన్ అయిపోతున్నటువంటి ఇండియన్ హిస్టరీ తర్వాత మీరు ఏమంటే ఈ టాపిక్ మీకు కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ లాజికల్ రీజనింగ్ అంటే మీ ఏ ఆర్ఆర్బి కానీ అది ఎందుకని ప్రిపరేషన్కి కామన్గా ఉంటుంది సో వీళ్ళు కూడా థర్టీ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ కూడా సేమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో కంప్లీట్ అవుతుంది కాకపోతే దీనికి న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ అనేది కొంచెం మ్యాథమెటికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది ఆర్థమెటికల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు ప్రవచనాలు బహుపదులు దాంతోపాటు టెన్త్ బేస్ పైన సరిపోతుంది సో టెన్త్ బేస్ పైన ఉన్నటువంటి టెన్త్ మ్యాథ్స్ నైన్త్ ఎయిత్ మ్యాథ్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో మనకు ఇప్పటి వరకు ఆగస్ట్ థర్టీ దాకా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ దాకా మోడల్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ వీక్లీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సంబంధించి గ్రాండ్ టెస్ట్ కనుక చేసినట్లయితే జూన్ టెన్ కానీ
ఇక్కడ మీకు ఇలా ప్లే లిస్ట్ కనిపిస్తాయి మీరు వీఆర్ ఇక్కడ మీకు ప్లే లిస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పటి నుంచి అప్డేట్ చేసే అన్ని కూడా దాంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాంతోపాటు తెలంగాణ సంబంధించి మన దాంట్లో మరో రెండు డీటెయిల్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది సో తెలంగాణ వర్డ్స్ అండ్ స్పెషాలిటీస్ సో తెలంగాణ వర్డ్స్ అండ్ స్పెషాలిటీస్లో ట్వెల్వ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో తెలంగాణ కల్చర్ సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ తెలంగాణ యొక్క పదాల సంబంధించి కూడా ఎగ్జామ్లు ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది గత రెండు మూడు ఏండ్ల నుంచి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ పదాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పదాలకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్ని కూడా దీనిలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ ప్లే అవుతుంటుంది దాంతోపాటు మెయిన్లీ మనకి ఇక్కడ నైంటీ వీడియోస్ ఉండడం జరిగింది జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ పేపర్ వన్ సో ఏడబల్ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి పేపర్ వన్ సో మనకి ఇప్పుడు విఆర్ వర్క్ సంబంధించినటువంటి పేపర్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు ప్రిపరేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదో మీరు ఈ వీడియోస్ చూసినట్లయితే మీకు ఆల్మోస్ట్ అలా ఒక క్లియర్ కట్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ సో ఈ నైంటీ టాపిక్స్లలో కవర్ చేయని ఇంకేమైనా ఉంటే వాటిని కూడా దీంట్లో కవర్ చేస్తాను దాంతోపాటు ఈ స్టార్టింగ్ జీకే అనేది మా ఛానల్ ఇరవై ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ కాగా రిలీజ్ చేస్తాను ప్రస్తుతం అయితే ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు మంది ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు ఇరవై ఐదు వేలు కాగా వెంటనే వీడియో అయితే రిలీజ్ అవుతుంది వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీఆర్ ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ హండ్రెడ్ డేస్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి కొంత డేటా తగలుతాం అప్పటివరకు స్టేట్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేట్ ఎవరి వన్ అండ్ థ్యాంక